بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد محسن مهندس تصميم وانتاج ميكانيكي هنتكلم ان شاء الله في في الفيديو البسيط ده عن مقدمه عن برنامج السوليد وركس كمان هنبدا نتعرف على استخداماته المنتشره في السوق كمان هنتعرف على بعض المفاهيم بدايه من تصميم المنتج لحد ايه لحد نهايه ايه تصنيعه واخراجه ايه بالشكل المطلوب كمان هنبدا نتعرف على الخطوات الثابته او البيزك الاساسي في ايه في البرنامج اللي احنا بنبدا بيها لحد ما ايه نبدا نحصل على المنتج ايه المطلوب بتاعنا طيب تعال نبدا كده نبتدي بايه بشويه مفاهيم كده لازم نكون عارفينها اول تعريف معانا اللي هو اسمه ايه سي اي دي او بنسميه كاد تاني حاجه اللي هو سي اي اي وثالث وثالث حاجه اللي هو سي ام او ايه بنسميه الكاد طيب ايه هو الكاد وايه هو السي اي او الكي او ايه هو الكام الكاد ده اختصار لكمبيوتر ايديت ديزاين طيب يعني ايه طيب الكلام ده برضو انا دلوقتي لو عندي منتج عندي في البدايه خالص عايز ابدا اعمل له التصميم بتاعي فلازم عشان ابدا اعمل التصميم بتاعي ده لازم يكون عندي برامج بستخدمها تساعدني ان انا اعمل التصميم ده طيب ايه هي البرامج مثلا زي ايه زي مثلا برنامج سولد وورك زي برنامج مثلا اوتوكاد زي برنامج كاتيا زي برنامج انفنتو اي برنامج تصميم او اي برنامج بيستخدمه في ديزاين ده بيندرج تحت ايه المفهوم اللي هو الكاد او اللي هو الكمبيوتر ايديد ايه ديزاين طيب انا دلوقتي بعد ما عملت تصميم المنتج بتاعي وخلاص عملت المنت... التصميم بتاعي هو ايه ده ايه ده اللي عايز ابدا ايه اشوفه إيه اختبه رايح اقل الغرض المطلوب بتاعي ولا لا فهنا بقى بنتقل على المرحله الثانيه اللي هو مرحله سي اي اي او اللي هو كمبيوتر ايديد انجينيرنج ده ايه ده اللي انا بعمل عليه عمليه محاكاه او عمليه سيموليشن عشان اشوف احقق لي الغرض بتاعي او المطلوب من الهدف الاساسي للديزاين ده ولا لا يعني مثلا لو انا عايز اعمل حاجه تتحمل مثلا اجهاد معين او تتحمل مثلا حمل معين فابدا ادخلها في البرامج اللي هي السيموليشن دي او برامج المحاكاه دي عشان تبدا ايه اعمل لها عمليه الاختبار واشوفها هتحقق الايه الغرض بتاعي ولا لا طيب ايه هي البرامج مثلا زي ايه اللي هي برامج السي اي زي السوليد وركس سيموليشن طبعا في حاجات خاصه بالسيموليشن في السوليد وركس بستخدمها عشان اعمل عمليه السيموليشن دي او عمليه المحاكاه دي او عمليه الستيتس دي او الاختبارات دي في برامج ثانيه زي برامج الانسز في برامج كتير طبعا تحت ايه تحت اللي هو ايه عمليه الايه السيموليشن طيب انا دلوقتي بعد ما عملت عمليه الاختبار بتاعي وشفت المنتج بتاعي مثلا يحقق الغرض ولا لا فببدا ايه لو طبعا حقق الغرض خلاص يبقى تمام لو لكن ما حققش الغرض فابدا اعمل عمليه ايه ايدت تاني للديزاين ده تاني إيه عشان ايه ابدا احسن فيه او اعمل له امبروف لحد ما يحصل ايه لحد ما احصل على الغرض بتاعي زي ايه زي ما اتفقنا طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت المنتج بتاعي بقى وخلاص هو ده تمام كده عملت عملت له عمليه السيموليشن او عمليه التيست بتاعي وعايز بقى ابدا اعمل اعمل له عمليه التصنيع فهنا بخش على مرحله اللي هو ايه الكام او اللي هو اختصارها كمبيوتر ايديد مانيفاكتشرنج اللي هو عمليه التصنيع اللي هو بيخش على المكن اللي هو بيسموه مكن سي ان سي والمكن سي ان سي ده ببدا احط له الديزاين بتاعي وابدا اطلع حاجه اسمها جي كود الجي كود ده اللي هي المكنه بتقراه او المكنه بتفهمه عشان ايه ابدا احصل على المنتج بتاعي ايه في النهايه طيب والسي ان سي طبعا دي اختصار لي كمبيوتر نميريكال كنترول فزي ما احنا اتفقنا ال CNC ده اختصار لي كمبيوتر كمبيوتر نميريكال كنترول او البرامج او المكن اللي بتستخدم ايه النظام العددي او النظام الكودي اللي هو الاكواد زي ما احنا اتفقنا اللي هو الجي كود فالجي كود ده المكن ايه زي ما احنا اتفقنا بتقدر ايه تقدر تقراه عشان تطلع لي ايه الديزاين بتاعي او النموذج بتاعي ايه في النهايه طيب السولد وركس بقى فين بقى من الكلام ده السولد وركس طبعا في البدايه خالص كان برنامج كاد او كان برنامج ديزاين بداوا بعد كده يدخلوا عليه حته المحاكاه او السيموليشن اللي هو في جزء خاص بالسولد وركس سيموليشن بعد كده برضو الفتره اللي فاتت دي كمان دخلوا في الجزء بتاع الكام او الجزء بتاع ايه التصنيع اللي هو ايه بقى في جزء اللي هو خاص بالجي كود او ايه خاص بايه مكان ايه سي ان سي طيب 
يبقى دي شويه مفاهيم كده لازم نكون عارفينها اتكلمنا على مفهوم الكاد ومفهوم ايه السي اي او الكي او مفهوم ايه الكاد تعالوا بعد دلوقتي نستعرض ايه اليوزز اوف سوليد وركس او ايه استخدامات سوليد وركس ايه في السوق او في عمليات الصناعه اول حاجه طبعا الرسم ايه ثنائي الابعاد او الايه 2 دي سكتش طبعا انا اي حاجه ببدا اعملها ببدا ارسم لها المساقط بتاعتها او الاشكال بتاعها عشان اقدر بعد كده ان انا احولها لو انا عايز احولها لل 3 دي فلازم طبعا ايه ارسم المساقط بتاعتها او لو انا عايز ارسم مثلا حاجه 2 دي مثلا ليه مثلا مكان زي الليزر او البلازما فابدا ايه ابدا اعمل الشكل بتاعي اللي عايز اقطعه او عايز ابدا ايه اشكله او اخرجه في النهايه واخرج له ايه الصيغه بتاعته من ايه من البرنامج من برنامج السوليد وركس اللي هي ايه اللي هي المكنه تفهمها او اللي انا ايه ابدا ادخلها للمكنه يبقى اول حاجه ايه الرسم ثنائي إيه الابعاد او اللي إيه بنسميه 2 دي 2 دي سكتش طيب بعد كده الرسم ايه ثلاثي إيه الابعاد او اللي بنسميه الموديل البودلينج اللي هو 3 دي موديلينج او البارت موديلينج اللي انا ايه بحصل على نموذج 3 دي في النهايه بعد ما ارسم ايه زي ما احنا اتفقنا المساقط بتاعته عن طريق ايه عن طريق ال 2 دي سكتش طيب بعد كده برضو بقدر استخدمه في عمليات التجميع او عمليات الاسمبلي اجمع الاجزاء مع بعضها لو انا عايز احصل مثلا على جسم مثلا او ماكينه مثلا او حاجه مكونه من اكثر من جزء فابدا ادخلها على ايه على الجزء الخاص بالاسمبلي ده طبعا ايه موجود طبعا في في البرنامج بيساعدني ان انا ايه اعمل عمليه التجميع ايه بتاعي طيب برضو بقدر استخدمه في عمليات الدروينج اللي انا اطلع بقى لوحه انا مثلا دلوقتي عملت المنتج بتاعي وخلاص وبقى تمام كل حاجه فعايز عايز ابدا اصنع عايز ادي مثلا الفني او عايز ابدا ايه اعرف الراجل اللي هيشتغل ده ابعاد الجسم بتاعي او ابعاد النموذج بتاعي ده اللي هو هيبدا منين وارتفاعاته ايه والسمك بتاعه فابدا ايه احط له طبعا كل ده ايه في اللوحه بتاعي والفيت والتولرنس طبعا بتاعي السماحيات بتاع التشغيل والكلام ده كله فابدا احطه ايه في عمليه ايه او في الشيت بتاع ايه بتاع ايه الدرونج بتاعي طيب برضو في خاصيه مهمه جدا طبعا في البرنامج اللي هو ايه معرفه الحسابات الخاصه بالمنتج يعني انا دلوقتي عملت المنتج بتاعي عايز ابدا اشوف مثلا كتله الجسم ده قد ايه الحجم بتاعه الخاص اللي هي ايه البروبرتيز كلها الخاصه بالجسم بتاعي او النموذج بتاعي مركز الثقل كثافه الماده المصنوعه منها الجسم كل الكلام ده طبعا ايه ده اللي هو الماس الفوليوم سنتر اوف ماس الدينستي كل ده طبعا ايه البرنامج بيطلعه لي فابدا اشوف بقى مثلا المنتج بتاعي ده مثلا كتلته لو كتلته مثلا زياده طيب ممكن استخدم مثلا ماتيريال ثانيه مثلا تقلل شويه عشان تقلل شويه في التكلفه فطبعا كل ده ايه بيبقى حاجات كتير طبعا ايه في الديزاين بتاعي براعيها طبعا ايه وانا ايه وانا بشتغل طيب في جزء تاني خاص بالويلد مينت او بنسميه الهيكل المعدنيه او الجمالونات حاجات اللي هي ايه بستخدم فيها عمليات اللحام زي مثلا الجمالون مثلا زي اجهزه الجيم معظم اجهزه مثلا الجيم كل ده طبعا بيبقى فيه ايه جزء خاص بالكاميرات وال والاشكال طبعا المختلفه طبعا كتير للكاميرات وعمليات ايه اللحام اللي بتحصل ايه بين الكاميرات دي او بين ايه بين الجمالونات ديت فبدا استخدم فيها ايه جزء خاص بالويلد مينت برضه تعال نكمل كده في جزء خاص برضه بالعمل الاستنباط او المولد ديزاين اللي انا مثلا انا عايز منتج معين ابدا اعمل منه كميه كبيره فطبعا ايه بعمل له استنباط طبعا او بعمل له جزء خاص بالكور وكافيتي فابدا اطلع ايه او بنسميه احنا الذكر والنتايه فببدا اعمل ايه اكون الاستنباط ديت ايه في من الجزء الخاص بايه بالمولد ديزاين في برضه كمان استخدام اخر برضه اللي هو ايه تشكيل الصاج وعمل الافراد الخاص بيه اللي هو ايه جزء خاص بالشيت ميتال حاجه اللي انا ببدا ايه انا مثلا عندي شيت مثلا عايز ايه اشكل الشيت ده بالبانشز او بالليزر مثلا او اللحام او الكلام ده كله فابدا ايه اجيب الصاج وابدا اشكله في الجزء الخاص بالشيت ميتال واطلع له بقى الافراد بتاعه ايه في النهايه شوف بقى الشكل ده مثلا هياخد شيت مثلا ايه مساحته كام في كام اللي انا ايه اطلع بيه التشكيل ايه اللي انا عايزه طيب برضو في حاجه استخدام اخر برضو اللي هو تكوين الاسطح وربطها مع بعضها اللي هو السيرفيس الحاجات اللي ايه السيرفيس طبعا ده بستخدمه في الحاجات اللي هي سمكها قليل جدا بستخدم فيها السيرفيس زي مثلا البادي بتاع العربيه مثلا 
ايه الحاجات دي كلها بيستخدم فيها السيرفيس لان الحاجات بتبقى معقده شويه او بتبقى سمكتها بسيطه شويه بيبقى فيها ايه تشكيلات كتير إيه فبستخدم بيها ايه سيرفيس سيرفيس بايه بيتيح لي فرصه كويسه جدا ايه في الموضوع ده كمان بقدر استخدم الانيميشن ان انا اعمل انيميشن او حركه للاجسام مع بعضها فبستخدم ايه الانيميشن او بيبقى في جزء خاص بالانيميشن ايه في السوليد وركس اللي هي حاجه مثلا زي دي كده ادي ايه انيميشن اهوت او حركه اجسام مع بعضها فالسوليد وركس برضه زي ما احنا اتفقنا ايه في امكانيه ايه للموضوع ده طيب برضه في اوبشن طبعا فيها او استخدام كمان اللي هو عمل الحسابات الخاصه بالاحمال والاجهادات زي ما احنا اتكلمنا اللي هو ايه السيموليشن او المحاكاه اللي انا بعمل التستس ايه او الاختبارات ايه اللي انا عايزها على ايه المنتج بتاعي عشان اشوف ايه هل اتحقق لي الغرض المطلوب ايه ولا لا إيه لو حققت لي الغرض يبقى تمام يبقى الديزاين بتاعي مظبوط ومفيش ايه اي مشكله لو طبعا ايه في مشكله طبعا ايه ببدا اعمل ايديت تاني للديزاين تاني او ابدا اعدل ايه في الديزاين تاني لحد ما ايه ما اوصل ايه لل الغرض ايه المطلوب او النتيجه المطلوبه طيب برضو في حاجه تانية برضو او حسابات اللي بقدر استخدمها اللي هي الحسابات الخاصه بالسوائل اللي هي الفلويد والغازات اثناء الحركه والسريان اللي هو ايه موضوع الفلوس سيموليشن إيه ببدا ايه اعمل حسابات اللي انا عايزها على الموضوع الفلويد برضو ايه, إيه دي اوبشن طبعا ايه او الاستخدام طبعا ايه برضو في ايه في سولو برضه في حاجة مهمة جدا طبعا بتميز البرنامج اللي هو ايه اللي هو استخراج سيع كتير او مالتي مالتيبل فورمات يعني سيع كتير جدا بيتاح لي اللي انا مثلا عايز عمليات كتير مثلا عملية 3 دي برينتنج مثلا اللي هي الطباعة ثلاثية الابعاد ببدا اطلع لها الصيغة بتاعتها عملية مثلا ليزر مثلا ببدا اطلع لها الصيغة بتاعتها عملية مثلا بلازما برضه اقدر اطلع ايه الصيغة بتاعتها عملية مثلا الكام اللي انا عايز مثلا ادخل النموذج بتاعي ده ليه برنامج كام عشان اقدر اطلع جي كود برضو بيتاح لي برضو ايه الصياغه الخاصه بالبرامج الثانيه فهو ايه اه البرنامج فليكسبل يعني ايه مع ايه مع العمليات الصناعيه او ايه مع البرامج ايه الثانيه او البرامج ايه المختلفه طيب دلوقتي اتكلمنا كل اللي احنا اتكلمنا ده استخدمنا الى الاوبشنز الموجوده في البرنامج وعرفنا ايه استخداماته ايه المنتشره في عمليه ايه الصناعه طيب هنخش بقى او هنتكلم على موضوع تاني اللي هو ايه الستبس ايه انسرد وركس او الخطوات اللي ببدا ايه استخدمها او المفاهيم اللي لازم ايه لازم نكون في دماغنا او لازم تكون اساسيه معانا بحيث ان انت تبدا ايه تشتغل او تبدا ايه تطلع ايه النموذج بتاعي ايه او النموذج اللي انت ايه عايزه اول حاجه عشان تبدا ترسم في البرنامج انسرد وركس او لو انت عايز ترسم اصلا في الطبيعي بتعمل ايه بتكون محتاج حاجه ترسم عليها سكتش مثلا او بلين او مكان حاجه ترسم عليه فهنا في البرنامج حاجه اسمها بلين لو انا عايز ارسم عندي طريقتين في الرسم لازم يكون عندي اول حاجه بلينز اللي ارسم عليه لازم يكون عندي مستويات ارسم عليها او او ممكن ابدا ارسم في الفراغ حاجه اسمها 3 سكتش يبقى عندي طريقتين في الرسم اول حاجه يا اما استخدم البلينز يا اما ايه ارسم في الفراغ اللي هو ايه 3 سكتش بعد كده بعد ابدا انا اخترت سواء البلين ارسم عليه او رسمت فيه الفراغ في 3 دي سكتش ببدا استخدم ايه ببدا استخدم اوامر السكتش بتاعه ال 2 دي عشان ايه ابدا ارسم المساقط او ابدا ارسم ايه الشكل اللي انا عايزه ب ايه ب السكتش او اوامر ايه 2 دي ايه سكتش طيب بعد كده بقى لو انا عايز احصل على النموذج 3 دي فبستخدم ايه بستخدم اللي هي ايه القايمة بتاع الفيتشرز طبعا كل ده هنوضحه أكتر طبعا بس احنا بنعمل ايه مقدمة كده بسيطة أو تعريف بسيط بس كده ايه في البداية يبقى دلوقتي عرفنا حاجة أساسية لو أنا عايز أرسم عندي طريقتين اللي هو سواء بستخدم البلينز أو بستخدم ايه 3D سكتش طيب لو أنا دلوقتي عايز أستخدم البلينز اللي هي المستويات عندي ايه تلات طرق ببدأ أستخدم بيهم المستويات أول حاجة خالص البرنامج بيكون مديني ثلاث مستويات كده في البدايه اللي هو الفرونت بلين والتوب بلين والرايت بلين اللي هو المستوى الامامي والمستوى ايه الجانبي والمستوى ايه والمستوى الافق بشوف انا السكتش بتاعي او الشكل اللي انا عايز ارسمه انهي 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 بلين او انهي 
مستوى منهم يناسب الشكل بتاعي فابدا اختاره وابدا اعمل عليه زي ما احنا اتفقنا ايه بستخدم اوامر ال 2 دي سكتش عشان ايه ابدا احط ايه الرسم بتاعي طيب يبقى اول حاجه خالص زي ما احنا اتفقنا البرنامج بيكون مديني ايه ثلاث مساقط اساسيه ببدا ايه استخدم واحد فيهم عشان ايه عشان اشتغل او ممكن استخدم طبعا الثلاثه على حسب طبعا ايه الشكل بتاعي طيب افرض انا بقى لو انا ما لقيتش المساقط الاساسيه بتاع البرنامج دي تنفعني في الشكل لو انا مثلا عايز ارسم حاجه وعايز اضيف مثلا كمان مستوى معايا عشان يساعدني في الشغل بتاعي فابدا اعمل حاجه اسمها كرييت بلاي او ابدا ارسم حاجه ايه اضيف اسمها انشاء مستوى جديد بستخدمها من الريفرنس جيومتري حاجه اسمها ريفرنس جيومتري وابدا اخليها حاجه اسمها ايه اسمها بلين اللي انا ايه عايز انشئ بلين بتشوف بقى البلين ده تدي له علاقه مثلا مع المستويات الاساسيه يعني مثلا عايز يبعد مثلا عن الرايت بلين مثلا مقدار 40 40 مثلا مل او 50 مل او مثلا يعمل زاويه مثلا بقدر معين مع ايه مستوى فيه المهم يعني انت ايه بتعرف البلين ده بحاجه عشان تبدا ايه تبدا تنشئ يبقى تاني طريقه اللي انا بستخدم ايه اللي انا بقى اعمل بلين جديد عشان ايه ارسم عليه يبقى دي تاني ايه تاني طريقه طيب تالت طريقه بقى تالت طريقه ديت اللي هي اي بلونر فيس او اي مستوى يكون مستوى معايا ابدا اقدر ايه استخدمه يعني مثلا لو احنا شايفين شكل الصوره دي ممكن ابدا ايه اقدر استخدم الوجه ده او الفيس ده عشان ابدا ايه اقدر ارسم عليه لكن المستوى ده مش هقدر استخدمه ليه لان ده زي ما احنا اتفقنا ده مش مش بلانر فيس او مش مستوى مستوي عشان ابدا ايه استخدمه ففي الحاله دي لو انا عايز اعمل مثلا وليكن طوب مثلا في الحته دي هنا على الاسطوانه دي فابدا ايه اخش بقى على زي ما احنا اتفقنا كده ابدا انشئ بلين جديد عشان ايه ابدا اعمل حاجه عايزها هنا او اشوف المساقط الاساسيه بتاعت البرنامج دي واشوفها لو هي تنفع معايا خلاص يبقى زي الفل لو مش هتنفع يبقى ايه ابدا اعمل ايه كريت بلين او ابدا ايه انشئ بلين جديد يبقى دي الحاجه لازم نكون او ملحوظه مهمه جدا لازم نكون فاهمينها او لازم نكون في اذهاننا اللي انا ايه مش هقدر استخدم بلين ما يكونش مستوي وارسم عليه لازم السطح بتاعي يكون مستوي عشان ابدا ايه عشان ابدا ارسم عليه طيب يبقى دلوقتي اتكلمنا على البلينز وعرفنا زي ما احنا اتفقنا دي اول طريقه عشان ابدا استخدمها ان انا اختار مستوى ارسم عليه سواء بقى ايه مستوى باي نوع من اللي احنا اتكلمنا عليه سواء المستوى من البرنامج او اللي انا بعمل مستوى جديد او انا ايه استخدمت اي بلونر فيس ايه رسمت عليه طيب في برضه اوبشن كمان موجود اللي هو 3 دي سكتش اللي انت ممكن تبدا ايه ترسم فيه الفراغ ودي طبعا حاجه ايه ادفانس شويه بس برضه ده اوبشن برضه ايه تستخدمه اللي انت ايه مش هيكون عندك مستويات بقى مش كل مره تبدا تختار مستوى ترسم عليه لا انت ممكن ترسم في الفراغ بس ترسم في الفراغ بقى ايه برضه في اتجاه معين يعني مثلا انا عايز ارسم مثلا اقول له انا عايز ارسم خط مثلا الخط ده في اتجاه مثلا الاكس مثلا في اكس اكسس او في اتجاه واي اكسس او في اتجاه ايه الزي اكس يعني برضه بتعرفه ايه بمحاور ايه اي محور ايه من المحاور بتاعه طيب يبقى ده تاني طريقه معايا اللي هو ايه 3 دي سكتش طيب بعد زي ما حتى فانا طبعا بعد ما اخترت البلين بتاعي ورسمت عليه بستخدم ايه اوامر ال 2 دي سكتش اهي طبعا ايه بعد ما بختارها فهو طبعا ايه ببدا احدد الاشكال بتاعي لو مثلا شكل دائري مثلا شكل اسطوانه شكل اي شكل يعني ايه بستخدمه او الشكل المسقط بتاعي ببدا ايه احدده او ببدا ارسمه ايه من اوامر 2 دي ايه سكتش بعد كده بقى زي ما احنا اتفقنا بعد ما بخلص بخلص السكتش بتاعي فبعمل ايه حاجه اسمها اكس سكتش اللي انا بقى في السكتش بتاعي عشان ابدا ايه اخش على المرحله الاخيره اللي هو ايه مرحله الفيتشر او مرحله اللي انا ايه عايز احصل على الشكل 3 دي لان دي برده ملحوظه مهمه اللي انا ايه مش هقدر اعمل فيتشر او مش هقدر انا احصل على الشكل 3 دي لو انا ايه ما قفلتش السكتش يبقى لازم تكون السكتش بتاعي يكون مقفول لان انا لازم اكون عامل له اكزيت سكتش عشان ابدا ايه ابدا اخش على الفيتشر بتاع اللي انا عايزه عشان ابدا ايه احصل على الشكل 3 دي يبقى دي كده مقدمه بسيطه اتكلمنا فيها عن ايه برنامج سولو دوربس وعرفنا ايه استخداماته في الصناعه عرفنا كمان بعض المفاهيم المهمه اللي هو الكاد والسي اي او الايه والكام عرفنا طبعا ايه الستيبس او البرنامج او البرنامج بنبدا نتعامل معاه ازاي عشان ايه ابدا احصل على الشكل اللي انا عايز او الايه النموذج اللي انا عايز